എം ജി ഡോട്ട് കോമിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഡീഷൻ തിയറിയുമായൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രോബബിലിറ്റിയിലെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കുന്ന കോമ്പിനേഷൻ പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ കോമ്പിനേഷൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കുക ഒരേ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ രണ്ടിൽ കൂടുതൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിരിക്കും അതായത് വൺ ബ്ലാക്ക് ബോൾ ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് എന്നാ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഓരോന്നിച്ച് ഓരോന്നിച്ച് ചോദിക്കുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരേ സമയം തന്നെ ചോദിക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാക്കുക അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി തരാം അതിൻ്റെ മുന്നേ നമുക്ക് കോമ്പിനേഷൻ എന്താണെന്ന് പഠിക്കാം പരീക്ഷക്ക് കോ ഒരു മാർക്കിന് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിരുന്നു ഫൈവ് കോമ്പിനേഷൻ ത്രീ എങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഫൈവ് കോമ്പിനേഷൻ ത്രീ എന്നാണ് ഫൈവ് സി ത്രീ എന്നല്ല ഫൈവ് കോമ്പിനേഷൻ ത്രീ എത്ര എന്ന് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിരുന്നു അതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പരീക്ഷ പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഇതിനെയാണ് കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുക കോമ്പിനേഷൻ എൻ സി ആർ എന്നാണ് എൻ ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ ആണ് സി കോമ്പിനേഷൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആർ ആണ് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഉണ്ട് എൻ സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ വൈറ്റിംഗ് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഉണ്ട് സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അത് ചെയ്ത അതിന് ഉത്തരം കിട്ടും ആ നമ്പർ അടിച്ച് എൻ സി ആർ അടിച്ച് ആറിൻ്റെ നമ്പർ അടിച്ച് ഇക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരം കിട്ടും എൻ സി ആറിനത് പിന്നെ സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ഉണ്ട് സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ എക്സാം ആളിലേക്ക് അലൗഡൊക്കെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈവ് കോമ്പിനേഷൻ ത്രീ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഫൈവ് കോമ്പിനേഷൻ ത്രീ ഇത് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ സി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ കോമ്പിനേഷൻ ആർ ഈക്വൽ ടു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ എന്നാണ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എന്നാണ് വായിക്കുക ആർ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് ആർ ഫാക്ടോറിയൽ എന്നാണ് ഓക്കെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ എൻ ഫൈവ് ആണ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ആണ് അപ്പം എങ്ങനെ ഫൈവ് കോമ്പിനേഷൻ ത്രീൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ കാണുക നോക്കിക്കോളൂ ഫൈവ് കോമ്പിനേഷൻ ത്രീ ഈക്വൽ ടു എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എന്നാണ് എൻ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ദെൻ ആറിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നാണ് അപ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫൈവ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീൻ്റെ ഫാക്ടോറിയൽ ഇത് എങ്ങനെ എങ്ങനെ ഈ ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് എങ്ങനെ എഴുതുക ഫൈവ് ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് എഴുതുക എന്താ അഞ്ച് മുതൽ ഒന്ന് വരെ ഗുണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അതിനെയാണ് അഞ്ചിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുക അഞ്ചിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്നാണ് ഓക്കെ ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്നിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയൽ അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതും ആ മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കുറച്ചാൽ രണ്ട് അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് അതിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയൽ എന്താണ് അപ്പം ഇൻറ്റു അഞ്ച് മൈനസ് മൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയൽ എങ്ങനെ കാണുക രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഇതാണ് ഫാക്ടോറിയൽ കാണാൻ ഈ ഭാഗം മൂന്ന് മുതൽ രണ്ട് മുതൽ ഒന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗവും ഈ ഭാഗം വെട്ടിപ്പോവും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് എത്രയാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എത്ര കിട്ടും അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത് ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് അഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇരുപത് ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് രണ്ട് ഇരുപത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് ഇതാണ് ഫൈവ് കോമ്പിനേഷൻ ത്രീൻ്റെ ആൻസർ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ കോമ്പിനേഷൻ്റെ ഇത് മാത്രം ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എയ്റ്റ് കോമ
ഏഴ് വൈറ്റ് ബോളും ഒമ്പത് ബ്ലാക്ക് ബോളുകളും ഉണ്ട് ഓക്കെ അതിൽ മൂന്ന് ത്രീ ബോൾസ് ആർ ഡ്രോൺ ടുഗദർ കണ്ടില്ലേ ത്രീ ബോൾസ് ഒരേ സമയം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അപ്പോഴാണ് കോമ്പിനേഷൻ വരുത്തേണ്ടത് ഒരേ സമയം ഒന്നുള്ളെങ്കിൽ സാധാരണ പ്രോബിലിറ്റി ചെയ്ത അതായത് സാധാരണ പ്രോബിലിറ്റി മുകളിൽ നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ചെയ്ത താഴെ ടോട്ടൽ കേസ് ചെയ്താൽ മതി അല്ല ഒന്നിൽ കൂടുതലാണ് രണ്ട് ഒരേ സമയം രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുന്നു ഒരേ സമയം മൂന്നെണ്ണം എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ എങ്ങനെ കയറാം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഇവിടെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു ബ്ലാക്ക് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത വൈറ്റ് ഇത് ഒന്നിൽ കൂടുതലാണ് എന്ന് ടു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ത്രീ വൈറ്റ് എന്നൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റൻ എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ് കോമ്പിനേഷൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താ ഒരേ സമയം മൂന്ന് ബോളുകൾ എടുക്കുന്നു ആ ബോളുകൾ എടുക്കുന്ന വാട്ട് ഈസ് എ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് എല്ലാം ബ്ലാക്ക് ആവാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് എല്ലാം വൈറ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണ് ഒന്ന് വൈറ്റും രണ്ട് ബ്ലാക്കും കണ്ട ഒരു വൈറ്റ് ഇത് ഒരു വൈറ്റ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ഉള്ളുവെങ്കിൽ വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഒന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ആൻഡ് വന്നതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തീരാൻ വെച്ചിട്ട് ചോദ്യം ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇവിടെ പറ്റില്ല കാരണം ഒരേ സമയം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു വൈറ്റ് ഉള്ളെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഒരേ സമയം വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നെണ്ണം ഒരേ സമയം വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുത്തത് ഒന്ന് എന്താ ആളാർ ബ്ലാക്ക് ആളാർ ബ്ലാക്ക് കാരണം ആളാർ ബ്ലാക്ക് കാരണം എത്ര ബ്ലാക്ക് ഉണ്ടാവും ആകെ എത്ര ബോൾ എടുക്കണേ മൂന്ന് ബോൾ അപ്പം ആളാർ ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മൂന്നും ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം എങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ചെയ്യാൻ നോക്കാം അതിൻ്റെ ഉത്തരം ചെയ്യുന്നത് ആളാർ ബ്ലാക്കിൻ്റെ ഉത്തരം ചെയ്യുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക എത്ര ബ്ലാക്ക് ബോൾ ഉണ്ട് നോക്കുക എത്ര ബ്ലാക്ക് ബോളാ ഒമ്പെണ്ണം കണ്ടില്ലേ അപ്പം നയൺ എന്ന് എഴുതാം നയൺ നമുക്ക് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് ബ്ലാക്ക് ബോളിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് എത്ര ബ്ലാക്ക് ബോൾ ഉണ്ട് നയൻ നയൻ കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് എഴുതുക എത്ര ബോളാണ് ഒരേ സമയം എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് എത്ര ബ്ലാക്ക് ബോൾ എടുക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞത് ആളാർ ബ്ലാക്ക് എല്ലാം ബ്ലാക്ക് എത്ര ബോൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മൂന്ന് അപ്പൊ എത്ര ബ്ലാക്ക് ബോൾ മൂന്ന് അപ്പൊ നയൻ കോമ്പിനേഷൻ ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൊത്തം എത്ര ഉണ്ട് ഏഴും ഒമ്പതും ഏഴും ഒമ്പതും കൂടി കൂട്ടിയാല് പതിനാറ് സിക്സ്റ്റീൻ കോമ്പിനേഷൻ ഒരേ സമയം എത്ര എടുക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കണേ സിക്സ്റ്റീൻ കോമ്പിനേഷൻ ത്രീ അതിന്റെ ആൻസർ ചെയ്താല് ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യും നയൻ കോമ്പിനേഷൻ ത്രീ എങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യാനുള്ളത് അവിടെ എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഉത്തരം നിങ്ങൾ സയന്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്താൽ മതി നയൻ കോമ്പിനേഷൻ ത്രീന്റെ ഉത്തരം എങ്ങനെ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതേപോലെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ഉത്തരം അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി നയൻ കോമ്പിനേഷൻ ത്രീന്റെ ഉത്തരം എത്ര വെച്ചാൽ അത് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ നയൻ കോമ്പിനേഷന്റെ ചെയ്യുന്ന രീതി അവിടെ എഴുതി വെക്കുക എന്നിട്ടത് സയന്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്യുക എന്നൊരു ഉത്തരം കണ്ടിട്ട് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ നയൻ കോമ്പിനേഷൻ ത്രീ എങ്ങനെ എഴുതുക നയൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ആ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻ ടു നയൻ മൈനസ് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ നയൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻ ടു നയൻ മൈനസ് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ എന്നിട്ട് സയന്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്ത് നോക്കുക നയൻ കോമ്പിനേഷൻ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ കിട്ടും എയ്റ്റി ഫോർ എന്ന് കിട്ടും എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റി ഫോർ നയൻ കോമ്പിനേഷൻ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി ഫോർ എന്ന് അപ്പൊ നയൻ കോമ്പിനേഷൻ ത്രീന്റെ അവിടെ എയ്റ്റി ഫോർ എന്ന് എഴുതുക ഇനി സിക്സ്റ്റീൻ കോമ്പിനേഷൻ ത്രീ എത്രയാണ് നോക്കുക സിക്സ്റ്റീൻ കോമ്പിനേഷൻ ത്രീ എങ്ങനെ എഴുതുക ആ പതിനാറിന്റെ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ മൂന്നിന്റെ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻ ടു പതിനാറ് മൈനസ് മൂന്നിന്റെ ഫാക്ടോറിയൽ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ കോമ്പിനേഷൻ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരം കിട്ടാം മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്നാണ് എത്ര മുന്
സിക്സ്റ്റീൻ കോമ്പിനേഷൻ ത്രീന്റെ ഉത്തരം മുന്നൂറ്റി അറുപത് തവണ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ അപ്പൊ സെവൻ കോമ്പിനേഷൻ ത്രീന്റെ ഉത്തരം കാണാം എങ്ങനെ സെവൻ കോമ്പിനേഷൻ ത്രീന്റെ ഉത്തരം കാണാം പറഞ്ഞോളൂ ആ സെവൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ആ ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു സെവൻ മൈനസ് ത്രീ ഫാക്ടോറിയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ പിന്നെ സയൻറ്റിഫിക് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ അത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുക തേർട്ടി ഫൈവ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സെവൻ കോമ്പിനേഷൻ ത്രീന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിൻ ഓൾറെഡി തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ കോമ്പിനേഷൻ ത്രീന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് തേർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ് ടു ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏത് ആളാറ് വൈറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ വൺ വൈറ്റ് ആൻഡ് ടു ബ്ലാക്ക് എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൺ വൈറ്റ് ആൻഡ് ടു ബ്ലാക്ക് ഒരു വൈറ്റ് രണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഓക്കെ ഇവിടെ കോമ്പിനേഷനും വേണം പിന്നെ എന്ത് വേണം ആൻഡ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഏതാ ചിന്ന ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏതാ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും വേണം ആൻഡും വേണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനും വേണം കോമ്പിനേഷനും വേണം എങ്ങനെ ചെയ്യും അപ്പൊ നോക്കുക എത്ര വൈറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരേ സമയം ഒരു വൈറ്റും വേണം രണ്ട് മൂന്ന് ബോൾ എടുക്കണം അതിൽ ഒന്ന് വൈറ്റ് ആണ് രണ്ട് ബ്ലാക്കും ആണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ ചെയ്യും എത്ര വൈറ്റ് ബോൾ ഉണ്ട് സെവൻ വൈറ്റ് ബോൾ അപ്പൊ സെവൻ കോമ്പിനേഷൻ ഒരേ സമയം എത്ര വൈറ്റ് ബോൾ എടുക്കണത് ഒന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ സെവൻ കോമ്പിനേഷൻ ഇവിടെ എത്ര എഴുതും ഒന്ന് ആൻഡ് ചിഹ്നം ഇൻറ്റു ടു ബ്ലാക്ക് ബോൾ എത്രയാ എത്ര ബ്ലാക്ക് ബോൾ ഉണ്ട് നയൻ ബ്ലാക്ക് ബോൾ നയൻ കോമ്പിനേഷൻ ഒരേ സമയം എത്ര ബ്ലാക്ക് ബോൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് നയൻ കോമ്പിനേഷൻ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ മൊത്തത്തിൽ രണ്ട് ഒമ്പതും ഏഴും പതിനാറ് പതിനാറ് കോമ്പിനേഷൻ എത്ര ഒരേ സമയം എടുക്കുന്ന ബോളുകളുടെ എണ്ണം മൂന്ന് സിസ്റ്റീൻ കോമ്പിനേഷൻ ത്രീൻ്റെ ഉത്തരം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് സെവൻ കോമ്പിനേഷൻ ഓണിൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യാം സെവൻ കോമ്പിനേഷൻ ഓണിൻ്റെ ആൻസർ സെവൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു സെവൻ മൈനസ് വൺ ഫാക്ടോറിയൽ ഈക്വൽ ടു സെവൻ കോമ്പിനേഷൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉത്തരം സെവൻ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി നയൻ കോമ്പിനേഷൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നയൻ കോമ്പിനേഷൻ ടു ഈക്വൾ ടു എന്നെ എഴുതും നയൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു നയൻ മൈനസ് ടു ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് കിട്ടും ഈക്വൽ ടു നയൻ കോമ്പിനേഷൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ കോമ്പി നയൻ കോമ്പിനേഷൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി കിട്ടും തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എഴുതാം സെവൻ കോമ്പിനേഷൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടി ഈക്വൽ ടു സെവൻ കോമ്പിനേഷൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ എന്ന് കിട്ടി ഇൻറ്റു നയൻ കോമ്പിനേഷൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ കോമ്പിനേഷൻ ത്രീ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കിട്ടിയതാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഏഴ് മൂക്കുന്ന ഗുണിക്കാനുള്ള സമയത്ത് പിന്നെ സംഖ്യകൾ നമ്മൾ ഗുണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ല നേരിട്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി ഏഴ് ഇന്റെ മുപ്പത്തി ആറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി രണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോറി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു വൈറ്റ് ആൻഡ് വൺ ബ്ലാക്ക് ടു വൈറ്റ് ആൻഡ് വൺ ബ്ലാക്ക് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എത്ര വൈറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഏഴ് വൈറ്റ് സെവൻ ആ കോമ്പിനേഷൻ ഒരേ സമയം രണ്ട് വൈറ്റ് സെവൻ കോമ്പിനേഷൻ ടു ആൻഡിന് ചിഹ്നം ഇൻറ്റു വൺ ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് എത്ര ഉള്ളത് നയൻ നയൻ കോമ്പിനേഷൻ വൺ നയൻ കോമ്പിനേഷൻ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ കോമ്പിനേഷൻ ത്രീ പതിനാറിനാണ് ആകെ ഉള്ളത് കോമ്പിനേഷൻ ത്രീ അപ്പം എങ്ങനെ വരും സെവൻ കോമ്പിനേഷൻ ടു ഇൻറ്റു ആൻസർ എങ്ങനെ വരും സെവൻ കോമ്പിനേഷൻ ടു ഈക്വൽ ടു സെവൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു സെവൻ മൈനസ് ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും എന്ന് നോക്കുക സെവൻ കോമ്പിനേഷൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ സെവൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു സെവൻ മൈനസ് ടു ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയും അപ്പം അതിൻ്റെ ഉത്തരം ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇതെന്നെ കഴിഞ്ഞ ശേഷം നയൻ കോമ്പിനേഷൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു അല്ല സോറി ടു ഫാക്ടോറിയൽ
അപ്പൊ കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പിന്നെ മേഖലയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് അതിൽ കോമ്പിനേഷൻ മാത്രമായിട്ട് രണ്ട് മാർക്കിന് പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്